Então, meus amores, como vocês podem ver, essas serão as repetições de todas as nossas carreirinhas. Olá, meus amores! Bem-vindo ao canal Mari Souza Crochê. No vídeo de hoje eu vou ensinar vocês a fazer essa base de crochê. É uma base bem simples, fácil de fazer e eu espero muito que vocês gostem de estar tá confeccionando essa base junto comigo. Através dessa base aqui vocês podem fazer suplar, tá? Fazendo aqui poucas carreiras, né? Durante o vídeo eu oriento vocês quantas carreiras fazer para que saia um suplazinho. E também pode estar fazendo tapetes de porta, centro de mesa, olha como vai ficar lindo, né? Quando colocar um biquinho aqui para fazer um centro de mesa ou um tapetinho. E podem também estar fazendo é, tapetes de sala, gente. A sequência é muito simples, muito fácil e eu vou ensinar hoje para vocês. Eu gastei para fazer aqui essa base até o exato momento, tá? Eu posso ainda estar tá crescendo ela, caso eu queira, né? Que é muito simples, é só continuar a sequência. Mas nesse momento aqui, a minha base está com 62 centímetros de largura, tá? Ou de diâmetro, né? Que aqui para qualquer lado que você medir, vai dar 62 centímetros. Então, a minha base está com 62 centímetros e eu gastei de material para fazer essa base, pessoal... 395 gramas, tá? 395 gramas. Eu utilizei o barbante é, persa da Teixe Piratining, esse é o persa premium, né? Fio 6. Esse barbante, ele é 100% algodão e é muito lindo, fica muito certinho e a gente tá, tá usando esse barbante, olha como fica lindo. E a agulha que eu usei é a agulha 3,5. Então, esse é o material que vamos utilizar para a nossa aulinha de hoje. Eu espero muito que vocês gostem. Se gostar, deixe o joinha, se inscreva aqui no canal se ainda não é inscrito, ative o sininho das notificações e compartilhe o vídeo para que outras pessoas também possam estar tá conhecendo esse trabalho aqui no YouTube. Certo? Vamos começar a nossa aula de hoje? Com o meu barbante persa na cor amarelo, eu vou fazer o meu anel mágico, tá? Vou colocar aqui, ó, para frente, enrolar em dois dedos, jogando aqui para trás. Aí, esse daqui, que é o fio que vem do novelo, vai ficar assim, ó, de novo, na frente, enrola em dois dedos, passando pra trás. Aí, esse fio aqui, eu seguro aqui, só pra não soltar. Debaixo aqui dessa primeira laçada, eu puxo, já virando assim, ó, pra fazer um L, e passo o fio aqui dentro. Então, assim, é o meu anel mágico, já tá pronto, já tirei. E agora, eu vou trabalhar aqui dentro, eu vou até fechar ele mais um pouquinho, ó. Só puxar aqui que vocês vão conseguir fechar. E aqui, eu vou fazer duas correntinhas para ser a altura de um ponto alto. Então, tenho três com aquela laçadinha. Venho dentro desse espaço e faço mais um ponto alto, ficando com dois. Mais um, ficando com três. Quatro. Cinco. E eu vou continuar até ter o total... De 13 pontos altos, contando com essas correntinhas que a gente iniciou aqui, ó. Aqui é o primeiro ponto. Eu já fiz um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Oito. Nove. Dez. Onze. Doze. E 13, pessoal. Fiz, então, 13 pontos altos aqui. Agora, eu só vou fechar aqui esse anel, ó. Pode puxar pra fechar bem, deixar bem fechadinho. Então, depois de fazer os 13 pontos, eu vou finalizar com um ponto baixíssimo aqui. Nessas correntinhas que a gente subiu pra ser o primeiro ponto alto. Venho aqui e finalizo com um ponto baixíssimo. Fiquei com 13 pontos. Faço uma, duas, três, quatro correntinhas para ser a altura de um ponto alto. E no próximo ponto, eu vou fazer um ponto alto. Aqui, duas correntinhas vai ser a altura de ponto alto e duas vai ser a distância, tá? Por isso, eu fiz quatro. Faço duas correntinhas e no próximo ponto, também um ponto alto. Duas correntes, no próximo ponto, um ponto alto. Duas correntes. No próximo ponto, um ponto alto. E nós vamos fazer isso ao redor de toda essa peça aqui que a gente tá trabalhando. Um ponto alto para cada ponto, separado por duas correntes. 
Faz duas correntes, faz um ponto alto no ponto da frente. Duas correntes, no próximo ponto, um ponto alto. Eu vou ficar com um total de 13 pontos altos assim, ó, contando com esse daqui, que é o primeiro ponto. Fiz aqui os meus 13 pontos altos. Venho aqui, ó, pulo a primeira na segunda correntinha e finalizo com um ponto baixíssimo, ficando assim a segunda carreira. Faço duas correntinhas e dentro desse espaço aqui na frente, eu faço um ponto alto, ficando desse jeito. Faço duas correntinhas, no próximo ponto eu faço um ponto alto, e do lado eu faço mais um ponto alto, do lado dele. Duas correntinhas, no próximo ponto um ponto alto, e aqui do lado mais um ponto alto. Duas correntes, um ponto alto em cima do ponto, e aqui, ó, do lado, nessa corrente, eu faço mais um ponto alto, vai ficando assim. E vamos seguir toda a carreira. Duas correntes, no próximo ponto, um ponto alto. Aqui do lado, mais um ponto alto, ficando com dois. Duas correntes, um ponto alto em cima do ponto, e outro ponto do lado. Uma corrente, aliás, duas correntes, né? Sempre duas, ó. Um ponto alto em cima do ponto, e aqui do lado, um ponto alto. E assim, eu vou fazer toda a volta. Quando eu estiver chegando aqui no último, eu volto com vocês. Chegando no final, faço duas correntes, finalizo aqui com um ponto baixíssimo. E temos a terceira carreira pronta. Agora, vamos para a quarta carreira. Eu vou caminhar para esse próximo ponto aqui com um ponto baixo. Eu vou puxar, vou fazer um ponto baixo e uma correntinha para ser a altura de um ponto alto. E dentro desse espaço da frente, é que eu vou fazer dois pontos altos. Dessa forma, eu fico com três pontos, contando com esse, ó. Três pontos. Faço duas correntinhas. Vou pular esse primeiro ponto. No segundo, eu vou fazer um ponto alto. E dentro desse espaço da frente, eu faço dois pontos altos. Também vou ficar com três pontos aqui. Faço duas correntes, novamente, eu pulo o primeiro ponto, no segundo, um ponto alto. E dentro do espaço da frente, eu faço dois pontos altos. Duas correntes, novamente, pulo o primeiro ponto, no segundo ponto, um ponto alto. E no espaço da frente, mais dois. Dessa forma, eu fico com três pontos. Duas correntes. Pulo o primeiro ponto, no segundo ponto alto, no espaço da frente, dois pontos altos. Duas correntes, pulo o primeiro ponto, no segundo ponto alto, no espaço da frente, dois. Vou caminhar por toda a carreira desse jeito. Quando eu estiver chegando aqui, eu volto com vocês. Vai ficando dessa forma a nossa quarta carreira. Chegando aqui no final da carreira... Faço duas correntes e vamos finalizar com o ponto baixíssimo onde a gente começou. O ponto baixo nessa correntinha, eu finalizo com o um ponto baixíssimo e ficou a quarta carreira pronta. Agora, vamos para a quinta carreira. Eu vou caminhar para o próximo ponto com um ponto baixo e uma correntinha para ser a altura de um ponto alto. No próximo ponto, eu faço um ponto alto. E dentro do espaço, eu faço dois pontos altos. Então, agora vai começar a nossa sequência, ó. Sempre eu vou finalizar com um ponto baixíssimo, caminhar pro ponto da frente. Faço ponto nos próximos, e dentro do espaço, eu sempre faço dois, tá? Conforme a gente for trabalhando nas outras carreirinhas, vocês vão entendendo melhor. Então, aqui, ó, eu fiquei com quatro pontos. Faço duas correntes, pulo apenas o primeiro. No segundo, eu faço um ponto alto. No próximo, também, um ponto alto, e dentro do espaço, mais dois pontos altos. Ficando com quatro pontos. Faço duas correntes, pulo o primeiro, no próximo ponto alto, no próximo ponto alto, no espaço da frente, dois pontos altos. Ficando com os quatro pontos assim. Duas correntes. Pula sempre o primeiro ponto, no segundo, um ponto alto, no próximo também um ponto alto, 
e dentro do espaço da frente mais dois pontos altos, ficando com quatro. Duas correntes, pulo primeiro, venho no segundo ponto alto, no próximo também, e dentro do espaço da frente dois pontos. Pessoal, então, essa vai ser a sequência dessa carreira, né? Uma, duas, três, quatro, cinco, estamos na quinta carreira. Então, essa é a sequência da quinta carreira. Quando eu estiver chegando aqui no finalzinho, eu volto pra gente finalizar. Pra finalizar a carreira, eu faço duas correntinhas, venho aqui e finalizo com um ponto baixíssimo. Então, ficou finalizada nossa carreira de número cinco e agora vamos começar a carreira de número seis, que segue a mesma sequência, ó. Eu vou caminhar para o próximo ponto com um ponto baixo e faço uma correntinha para ser a altura de um ponto alto. No próximo ponto, um ponto alto. No próximo, um ponto alto. E dentro do espaço, dois pontos altos. Dessa vez, eu fico com cinco pontos. Faço duas correntes, pulo apenas o primeiro. A partir do segundo ponto alto, no próximo ponto alto... No próximo ponto alto, no espaço da frente, dois pontos altos. Fico com cinco pontos nessa carreira de número seis. Faço duas correntes, pulo primeiro, no segundo ponto alto. No próximo ponto alto. No próximo ponto alto. Dentro do espaço da frente, dois pontos altos. E assim, pessoal, nós vamos seguir... Toda essa volta desse jeito, sempre ficando com cinco pontos, tá? Vou fazer mais uma repetição, ó, duas correntes, pulo o primeiro ponto, venho no segundo. E vou seguir ponto sobre ponto. Chegou nesse espacinho, eu faço dois pontos. E assim, eu fico com cinco, tá? Vou fazer toda essa repetição, chegando aqui, eu volto de novo. Vamos finalizar a carreira de número 6, já fiz duas correntes, venho aqui ó, nesse ponto baixo, na correntinha em cima do ponto baixo, eu faço um ponto baixíssimo. Finalizando a carreira de número 6. Agora, vamos para a carreira de número 7, que é a mesma sequência. Ó. Vou sempre finalizar com um ponto baixíssimo e sempre caminhar pro, pro ponto da frente com um ponto baixo e uma correntinha para ser a altura de um ponto alto. Aí, segue em cada um dos pontos um ponto alto. No espaço da frente, eu faço dois pontos altos. E dessa vez, eu fico com seis pontos. Faço duas correntes novamente, eu pulo o primeiro ponto, no segundo, um ponto alto. No próximo, um ponto alto. No próximo, um ponto alto. No próximo também. E no espaço da frente, dois pontos altos. Ficando com seis pontos. Duas correntes, pulo o primeiro, venho a partir do segundo, e sigo a mesma coisa, pessoal, sempre um ponto em cada ponto, e no espaço da frente, dois pontos. Dessa vez, eu fico com seis pontos, tá? Nessa carreira aqui toda. Novamente, as duas correntes, sempre eu pulo o primeiro, começa a partir do segundo. Então, isso eu vou fazer ao redor de toda essa peça... Chegando no final dessa carreira, eu volto para iniciarmos a nossa próxima carreira, que segue a mesma sequência. Só para quem tem dificuldade aí, tá? Então, eu vou chegar aqui e já volto. Cheguei aqui no final, já finalizei aqui, ó, com um ponto baixíssimo, tá? Como todas as outras carreiras, do mesmo jeito. Depois de finalizar com um ponto baixíssimo, vou caminhar para o próximo ponto com um ponto baixo, igual a gente fez nas outras carreiras. E mais aqui uma correntinha para dar a altura de um ponto alto. No próximo ponto, um ponto alto. No próximo, um ponto alto. No próximo, um ponto alto. No próximo também. Chegou aqui no espaço da frente, eu faço dois pontos altos. Dessa vez, eu fico com sete pontos. Ó, um, dois, três, quatro, cinco, seis e sete. Estamos na carreira uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete e oito. Estamos na carreira oito. Com sete pontos agora nos desenhos. Faço duas correntes, sempre pulo apenas um. No próximo, um ponto alto. No próximo, um ponto alto. No próximo, um ponto alto. E vou seguindo. 
um ponto para cada ponto. Dentro do espaço, dois pontos altos. Então, meus amores, como vocês podem ver, essas serão as repetições de todas as nossas carreirinhas. Sempre vamos fazer do jeito que a gente está fazendo. Finaliza sempre com um ponto baixíssimo, caminha para o ponto da frente com um ponto baixo, uma correntinha para ser a altura de um ponto alto. E aí, segue ponto sobre ponto na frente, dois. Duas correntes, pula o primeiro. E de novo. E assim, vocês sempre vão fazer em todas as carreiras, vão só aumentando, vai só ficando maior. E assim, vocês conseguem estar tá fazendo suplá com essa base, conseguem estar tá fazendo tapete de porta, podem fazer centro de mesa do tamanho que vocês quiserem, tá? Vai fazendo as carreirinhas até chegar no tamanho que vocês precisam. Depois, é só colocar o biquinho, né? Um bico bem simples ou até mesmo mais elaborado, dá pra vocês usar vários tipos de bico aqui com a base, né? E dá pra fazer um infinito. Muita coisa, gente. <risos> Uma infinidade de coisas, né? Era isso que eu ia falar. Então, eu vou continuar a minha aqui até ela ficar em um tamanho de tapete de porta, tá? Quando ela tiver num tamanho mais ou menos de um tapete de porta, eu volto mostrando pra vocês as, a medida que ficou a minha e quantas carreiras que eu fiz. Que aí vocês vão ter uma, uma noção aí, é, o tamanho que vocês vão precisar, tá? Vou fazer o meu até ficar um tamanho legal e volto aqui mostrando pra vocês. Sempre fazendo essas mesmas repetições, né? Do mesmo jeito que eu tô falando. Vou fazer e já volto. Voltei agora com a minha base já bem grande, né? No meu caso aqui, pessoal, eu fiz o um total de 26 carreiras. E essa quantidade de carreiras que eu fiz é para um tapete pequeno, tá? Um tapete de porta ou um centro de mesa. Eu acredito que essa quantidade de carreiras aqui fica bom para fazer um tapetinho de porta ou um centro de mesa. Eu vou parar a nossa aula por aqui, que eu vim mesmo ensinar somente a base para vocês, através desse que eu ensinei aqui. Dá para vocês fazer tapetes de sala, tá? Do tamanho que vocês precisar. E no final, colocar um biquinho bem simples. Esse daqui, eu vou colocar um bico um pouco mais elaborado. Então, eu vou é, vir com a segunda aula, fazendo o um bico nessa, nessa peça aqui, junto com vocês, tá? Com essa quantidade de carreiras. Então, se vocês quiserem fazer o mesmo bico que eu... Pode fazer a mesma quantidade de carreiras. E aí, na próxima aula, nós vamos fazer um biquinho para ela. Eu espero muito que vocês tenham gostado da nossa aula. Se vocês gostou, deixe um joinha. Se inscreva aqui no canal se ainda não é inscrito. Ative o sininho das notificações e compartilhe o vídeo para que outras pessoas também possam estar conhecendo o nosso trabalho aqui no YouTube. Fica todos com Deus e até o próximo vídeo. Beijo, tchau, tchau.